வணக்கம் நண்பா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம போன வீட்டில் சொல்லியிருந்தோம் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா வந்து ரிலேஸ் அடுத்த ரிலேஸ் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஓவர் ஃபிளெக்சிங் ரிலே அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் நண்பா அதுக்கு அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஸ்டார்ட் அப்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி இது ஈஸி ரிலே தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ நான் எப்படின்ற பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஒன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு என்னன்னா வந்து ஒரு பிடி வச்சு இந்த பிடி ஐ மீன் லெவன் கேவி அப்படின்ற ஒரு இதாக எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னு சொல்லி தரேன் நண்பா சரிங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி புதுசாக யாராவது வியூவர்ஸ் இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க முன்பா கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளாக வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து புத்த புது வீடியோகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கு நண்பா சரிங்களா சரி வாங்க இன்றைக்கி வந்து வீடியோ கூட போகலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சொன்னபடி என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா ஓவர் ஃபிளெக்சிங் ரிலே என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் ஃபஸ்ட் எடுத்து ஓவர் ஃபிளெக்சிங் ரிலே அப்படின்னா என்ன எப்படி எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்போ வந்து வந்து உங்களுடைய செட் அந்த ரிலே லிமிட் வந்து இருக்குது அது எப்படி ஓவர் ஃபிளெக்சிங் செட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது வந்து ரேஷியோ நண்பா ஸோ அந்த ரேஷியோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அந்த ரேஷியோ வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் நண்பா இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து இஎம்எஃப் பேசிக் இஎம்எஃப் ஃபார்முலா வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் அந்த ரிலே இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா வந்து மறுபடியும் வந்து சொல்லிக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிலே வந்து ரெண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு ஆல்ட்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜென்ரேட்டர் யூஸ் அது நம்மளுடைய நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நண்பா பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து என்ன ஆகணும் ஓவர் ஃபிளெக்சிங் ரிலேயில் வந்து ட்ரிப் ஆகிட்டே இருக்கும் நண்பா அது வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ன்னு ஸோ அது நீங்கள் எப்படினாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுடைய ஸ்டேஜ் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய கையில் தான் இருக்கு நண்பா சரி வாங்க நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து அந்த எப்படி வந்து அந்த ரிலே வந்து செட்டிங்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பேசிக் ஃபார்முலா இஎம்எஃப் ஃபார்முலா தெரியும் நண்பா இ கொல்ட்டு என்ன அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபை ஃப்ளக்ஸ் வரும்பா <laughs> ஸோ அது உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்பல சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலான்னு வச்சுக்கோ இதான் வந்து ஃபார்முலா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்ன என்னன்னா இது வந்து இது வந்து என்னன்னா உங்க உங்களோட காயில் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிற ஓல் வோல்டேஜ் ஸோ அது வந்து எது இருக்குன்னா ஃப்ளெக்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்புறம் வந்து நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் இதுதான் வந்து இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர் வந்து எடுத்துக்கலாம் நண்பா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோரும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃப்ளக்ஸும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் தான் இருக்கும் நண்பா இப்போ எப்படி நம்ம இதை எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ளெக்ஸை மட்டும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க இப்போ ஃப்ளக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ஐ மீன் இ டிவைட் பை எஃப்னு எழுதலாமா நண்பா ஸோ அப்போ உங்களுடைய காயில் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிற ஃப்ளெக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அதாவது ரேஷியோ பிட்வீன் த வோல்டேஜ் அண்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது தான் இருக்கும் நண்பா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படிதான் வந்து என்ன பண்ணால் ஃப்ளெக்ஸோட ரே இதை வந்து ரேட்டிங் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து ரிலே செட்டிங் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் நண்பா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க வந்து இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஒரு நான் வந்து இப்போ இதை என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து ஒரு ஒன் டென் கேவி பிரேக்கருக்கு வந்து நான் போடுறேன் நண்பா ஸோ மே பெரும்பாலும் வந்து நீங்கள் பிரே பிரே பவர் பிளான்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒன் டென் கேவி இல்லை டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படி இல்லை தேர்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிங்க இல்லை லெவன் கேவி ஸோ நான் வந்து ஒன் டென் கேவில் ஒர்க் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதனால் நான் அந்த ஒன் டென் கேவி நண்பா சரிங்களா இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்னன்னா இப்போ நான் வந்து அதில் வந்து எப்பயுமே வந்து பிடியோட செகண்டரி தான் எடுத்துக்குவாங்க பிடியோட செகண்டரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் டென் கேவி டிவைட் பை ஒன் டென் வோல்ட் சரிங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இ எவ்வளோ இருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து செகண்டரி வோல்டேஜ் தான் எடுத்துக்கொள்ளணும் சரிங்களா இ வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் டென் வோல்ட் சரிங்களா ஸோ ஒன் டென் வோல்ட் போட்டுக்கலாம் நம்ம ரெட் எடுத்துக்கலாம் ரெட் தான் உங்களுக்கு பள்ளி தெரியும் ஒன் டென் வோல்ட் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி
என்ன <laughs> <laughs> உங்களுக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஃபுல்லாக ஹெவியாக இருக்கும் அப்போது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் டென் வோல்ட் இருக்குங்களா இது வந்து லெவன் கே ஒன் டென் கேவிக்கு சப்போஸ் அப்போ வந்து ஒன் ஒன் எயிட் கேவி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம செட்டிங்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து அது திருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நண்பா சரிங்களா அது வந்து பெரிய ஒரு இதெல்லாம் இருக்காது நான் செட்டிங்ஸ் அவ்வளோ எவ்வளோ இது நான் போட்டுறேன் எடுத்துக்கலாம் செட்டிங்ஸ் நம்ம எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தோன்னே இப்படி தான் இருக்கும் நண்பா ஸோ அதனால உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ செட்டிங்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்ட்டு வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ அவைலபிள் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைவ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் டென் கேவி இருக்குது ஸோ ஸோ ஒன் 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 எயிட் கேவி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி கேவினு வச்சுக்கலாமே ஒன் டுவெண்ட்டி கேவி ஸோ டென் கேவி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் வரும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் வரும் நண்பா ஸோ ஒன் டென் வோல்ட் வரும் அது மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஜூம் அதிகமாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து எப்படி எடுத்து எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் த்ரீ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஹெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சாரி ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஹர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நண்பா த்ரீ ஹர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளெக்ஸ் எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணலாம் ஃப்ளெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ நம்ம கால்குலேட்டரில் போட்டு பார்த்துடலாமா எவ்வளோ வருதுன்னு சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஏன்னா அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி ரைஸ் ஆகுதுன்னுப்பா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ எடுத்தேன் நான் ஸோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இருக்குன்னு பா அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம செட்டிங்ஸ் வேல்யூஸ் வந்துடும் ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் எடுத்து கொடுங்கன்னு பாது ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகுனா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் டிலே எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ டைம் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ என்ன ஆகுனா ஃபைவ் செகண்டுக்கு இது மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுனா ரிலே வந்து ட்ரிப் ஆயிடுறேன் பா ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து விபிஐ ஐ மீன் ஓ ஓவர் ஃப்ளெக்சிங் ரிலே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஓவர் ஃப்ளெக்சிங் ரிலே வந்து ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு பா சரிங்களா ஸோ இதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தான் சிம்பிளான ஆப்ரேஷன் தான் இது ஆயிட்டு பா ஓகே பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சா லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ரிலேஸ் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா ஓகே பா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் ஓகே